ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਚ ਘਿਰ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਕੈਨਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਕੈਂਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਦੀ ਕੋਟੀਆਂ ਦੀ ਪਾ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ 8 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਖਰੀਦ ਲਓ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋ RCMP ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਆਫ ਸਟਾਫ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਥਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਿਹਾ ਇੰਟੈਗਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਡਗ ਫੋਰਡ ਆਓ ਸੁਣੀਏ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੂੰ ਕਿ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਇੰਟੈਗਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਆਂ ਇਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੇਟੈਸਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆਂ ਨਰਾਜ਼ ਨੇ ਡਗ ਫੋਰਡ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਆਓ ਸੁਣਦੇ what people are seeing here after this integrity commissioner and auditor general's report is nothing but incompetence right from the chief of staff who decided to rush through a process to the housing minister who looked away because he thought it was going to be too politically sensitive to a premier who directed his housing minister to open up the green belt after promising ontarians that you would never touch the green belt oh, but, so at, so I'll take, but, I'll, but premier okay. at, at what point do do you take personal responsibility here and how are people to have trust in your leadership well th- thank you for that colin and I'm, i'm sure you just walked down the street from your home that you have a home but do you know many people don't have a home colin there's hundreds hold on there's hundreds of thousands of people that home hold it there's hundreds of thousands of people that don't have homes And yes, when I 2018 we didn't have a housing crisis. Do you know why we didn't have a housing crisis calling? Because there was no jobs here. People weren't coming here because the last government lost 300,000 jobs. There was no interest in coming to Ontario. But now, since we've been in office, we've created an environment and condition for people around the world to come to Ontario. Let me finish, Colin. To come to Ontario. When we have a housing crisis, I have two options, Colin. I sit back like the other government did and let the whole province fall apart or we move forward and we build homes. Because I know you, Colin, a year down the road if we don't have the homes, you're the first person that's going to be up here saying, "Why didn't you build the homes? Why didn't you do this? Why didn't you do that?" Well, Colin, guess what? We're going to build homes. We're going to build homes until people have the same opportunity that you have. You have a nice home down the street. But guess what? There's hundreds of thousands of people that don't have your opportunity. That don't have the good paying job that you have. That's the difference. I I think you need to follow up on Colin's question. I I I don't think that people love the idea of you attacking reporters for where they live. I don't have a home and I'm and I and I think it's the same it's the same thing. How can people have confidence in your government when we see gross incompetence reported both by the Auditor General and by the Ethics Commissioner now about the way that this process was delivered and you say the buck stops with you and really there's no change made uh on the the part of the government that the that the public sees. Shivan, first of all, I've been dealing with Colin for 10 years. I give him the utmost respect and it works both ways. You you don't attack me, I don't attack him, but you know something we've known each other for 10 years. Do we see eye to eye on things some days? Yes, some days we don't. So, I'm sorry if I offended his feelings. Noji, badi hi tikhi eh gal baat hui hai. Doug Ford aam taur de utte bade patient rakhne wale ne ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਆਫ ਸਟਾਫ ਹੈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ
ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਹੈ ਦੋਸ਼ੀ ਤੇ ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯੈਸ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਾਲਿੰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਘਰ ਹੈ ਤੂੰ ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਾਲਿੰਗ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਤੋੜਿਆ ਫਿਰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਿਨਕ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਲਓ ਫਟਾਫਟ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਓ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵੱਡਾ ਕਪਲਾ ਸੀ ਸਕੈਂਡਲ ਸੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹੀ ਕਿ ਯੈਸ ਅਸੀਂ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਘਰ ਬਣਾਣੇ ਆ ਤੇ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਘਰ ਬਣਾਣੇ ਆ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੁਰੰਤ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਿਵਾਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਸਨਲ ਅਟੈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੈਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਲਿੰਗ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਪਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਗੱਲ ਟਾਲ ਗਿਆ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੋ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤੇ ਕਸਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੋਰ ਔਰ ਲੈਸ ਪ੍ਰੈਸ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਜੁਰਤ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਚਾਪਲੂਸਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤੇ ਮੂੰਹ ਚ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਪੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸੋਲੇ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਉਥੋਂ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਦਬਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬਕਾ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਰ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੂੰ ਔਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫੋਰਡ ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰਾ ਕੇ ਧਮਕਾ ਕੇ ਦਬਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲਾਂਗਾ ਮ